नमस्कार दोस्तों सारस्वत स्टैंड ऑन टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और दोस्तों जैसा कि आज का टॉपिक है वो है एसएससी स्टेनोग्राफी 2019 की जो भर्ती है दोस्तों वो आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 18 दस 2019 यानी 18 अक्टूबर 2019 को शाम को पाँच बजे तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जा सकते हैं तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिए क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टैनो से रिलेटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है और ये काफ़ी बड़ी भर्ती आती है तो इसके जो दोस्तों एग्ज़ाम डेट है वो मई के अंदर आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए अभी फॉर्म निकाले गए हैं भारत सरकार के द्वारा तो इसे आप जल्द से जल्द भरें तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है ग्रेड सी स्टैनो ग्रेड सी और स्टैनो ग्रेड डी तो दोस्तों स्टैनो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल की जो एज इसमें मांगी जाती है अगर आप एक जनवरी 2020 तक अगर दोस्तों आप 30 साल के हो रहे हैं 18 से 30 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर ग्रेड डी के लिए आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर 18 से 27 साल की उम्र तक ही आप भर सकते हैं तो जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो 1 जनवरी 2020 तक अगर वो अपने 27 साल 18 से 27 साल हो रहे हैं तो उन वो भी ये एग्ज़ाम को भर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि कैटेगरी क्या है तो अगर आप एस या एस में हैं तो यहाँ पर आप प्लस फाइव ईयर कर सकते हैं और अगर आप ओ में हैं तो यहाँ पर आप प्लस तीन साल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि तीन साल और पाँच साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है अगर कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो थर्टी थ्री ईयर तक ग्रेड सी भर सकता है और थर्टी फाइव ईयर तक ग्रेड सी को एस टी एस सी के लोग भर सकते हैं जबकि ग्रेड डी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो तीस साल तक ही ओ बी सकता है जनरल कैटेगरी वाले सत्ताईस साल तक बढ़ सकते हैं और पैंतीस साल तक दोस्तों आप जो सॉरी यहाँ पर बत्तीस साल तक जो है वो एस टी एस सी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप 40 साल की एज तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप एस सी एस टी के अंदर आते हैं तो इस इसी फॉर्म को और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो पैंतालीस साल तक इसको फिल कर सकते हैं दोस्तों अगर कोई लेडीज विधवा है डिवोर्स है या जुडिशियली सेपरेटेड है तो दोस्तों यहाँ पर आ, अगर उसकी शादी दोबारा नहीं हुई है तो 35 साल की एज तक वो इस फॉर्म को बढ़ सकती है और अगर एस सी के अंदर हैं तो वो 40 साल तक इस फॉर्म को बढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 तक अगर आपकी ट्वेल्थ क्लियर है आपने अगर ट्वेल्थ को पास कर लिया है और एज एज का जो मैंने क्राइटेरिया बताया अगर आप उसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं यहाँ पर किसी तरह का अदर कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं मांगा जाता है बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि सर इसमें स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है जॉब के टाइम पे दो, दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको ऐसे स्टेनो जो है वो सिर्फ आनी चाहिए इसके लिए कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा या आ, कोई भी अदर कोई डिग्री लेने की आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको सिर्फ ट्वेल्थ पास ही यहाँ पर गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करती है तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन एस एस सी डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाकर इस फॉर्म को भरना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो आप 18 दस 2019 यानी 18 अक्टूबर 2019 को शाम को पाँच बजे तक इसको भर सकते हैं इसके ऑफलाइन जो चालान है वो आप अगले दो दिन तक भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18 अक्टूबर 2019 ही रहेगी तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है तो पे, फीस पेबल क्या रहेगा तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यहाँ पर हंड्रेड रुपीस का फॉर्म लगाना पड़ेगा फी कैन बी पेड थ्रू भीम यूपीआई के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू वीज़ा मास्टर कार्ड आदि के द्वारा इसका पेमेंट आप करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन में अगर अपन बात करते हैं तो एस बी चलान के द्वारा इसका पेमेंट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप हैं जनरल और ओ के अंदर तो यहाँ पर यह चीज़ होगी लेकिन अगर आप वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट ब्लॉगिंग 
अगर दो, दोस्तों बिलोंग करते हैं आप एस से या फिर आप हैं फीमेल या मेल एस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं या पी और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी वो फ्री में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं ओनली जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट ही यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट है उनको ही यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ देने पड़ेंगे तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें एग्जाम किस तरह का होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम जो है वो पाँच मई 2020 से लेके सात मई 2020 तक चलने वाले हैं डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर आपको तीन पार्ट मिलेंगे इस एग्जाम के सबसे पहले आती है बात जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की तो 50 नम, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे दोस्तों दूसरा जनरल अवेयरनेस पे होगा तो ये 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड होंगे इंडियन जीके जीएस से तो यहाँ पर भी इसके 50 नंबर होंगे एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन का हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन का पार्ट है और उसमें नंबर भी आपको हंड्रेड मिलेंगे मतलब ये दो नंबरों का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा तो इसके लिए दोस्तों जो है वो टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो दो घंटे का और जो कि दिव्यांगजन है उसको 40 मिनट यहाँ पर ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर आपको दो घंटे का ये पेपर होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ऑनलाइन होगा दोस्तों ये कोई ओ एम शीट पर बढ़ने वाला एग्जाम नहीं होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है तो इसकी दोस्तों आप जो प्री पेपर है उसकी प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस आप यूट्यूब पे जाकर यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपको इन सभी के ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश क्लासेस जो भी आपके एसएससी से रिलेटेड क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी इंग्लिश वॉक एप जो भी आपको वॉक एप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर एनिमेटेड क्लासेज मिलेगी और रीजनिंग की क्लासेज आपको यहाँ से मिलेगी तो आप दोस्तों यहाँ पर इनको पढ़ के आप अपनी प्री की प्रिपेशन को अच्छी कर सकते हैं साथ ही दोस्तों जो भी लोग प्री पेपर को निकालेंगे वो लोग क्वालिफाई होंगे स्किल टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया होगा वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा जहां पर स्टेनोग्राफर जो कि ग्रेड डी के अंदर फिल कर रहे हैं और जिन्होंने इंग्लिश को चुना है स्किल टेस्ट के लिए जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है उन लोगों का टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन पचास मिनट का होगा और यहाँ पर देखिए आप जो टाइम ड्यूरेशन इन मिनट फॉर द कैंडिडेट हु आर अलाउड यू तो यहाँ पर जो लोग दिव्यांगजन हैं या जिनको एस एस छूट देती है उनके लिए ये टाइम्स हैं लेकिन जनरली कैटेगरी आप जो आ, जो सभी लोग हैं ऑलमोस्ट तो जनरल उन लोगों के लिए यहाँ पर जो टाइम डिसाइड एस के द्वारा किया गया है वो दोस्तों ये वाला किया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेड डी में एट्टी वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दी जाती है यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट में डिक्टेशन होगी और ग्रेड सी जो है वो 100 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन यहाँ पर होने वाली है दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज देखनी होगी आपको तो जिन लोगों ने इंग्लिश ली है उन लोगों को ट्रांसक्रिप्शन टाइम यहाँ पर 50 मिनट का मिलेगा जो कि ग्रेड डी से रिलेटेड है ये इसके बारे में मैं आपको आगे और वीडियो दूंगा कि किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट होता है इसका पूरा हु आपको एक कॉपी जो है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी आपको आसानी से मिल सके जिन लोगों ने हिंदी चूज किए और ग्रेड डी के लिए जो एलिजिबल होंगे उनको ट्रांसक्रिप्शन टाइम पैंसठ मिनट मिलेगी एस एस सी स्टेनोग्राफी ग्रेड सी और इंग्लिश से चूज करने वालों को ट्रांसक्रिप्शन टाइम 40 मिनट और हिंदी वालों को 55 मिनट का समय मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों 10 मिनट में 800 वर्ड बोले जाएंगे इन दोनों एग्जाम्स में और ग्रेड सी के लिए 1000 वर्ड आपके पहले बोले जाएंगे 10 मिनट में तो ये आपकी पहले स्पीड होगी स्टेनोग्राफी की और उसको आपको टाइप करना है पचास पैंसठ चालीस और पचपन मिनट में जो कि अलग अलग एग्जाम के थ्रू आपको कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें भी आप पास होते हैं अगर आप यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाते हैं दोस्तों तो आप ग्रेड सी और ग्रेड डी दो पेपर आप एक साथ दे सकते हैं अगर आपने हिंदी चूज की है तो आप हिंदी में दे सकते हैं और अगर इंग्लिश चूज की है तो आप सी और ग्रेड डी के लिए दो बार एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे इसकी बाकी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा तो दोस्तों इसके लिए जो हमारे YouTube चैनल आप इसकी और जो जानकारी चाह रहे हैं कि आपको हिंदी लेनी चाहिए या इंग्लिश लेनी चाहिए 
तो आपको हमारे प्ले लिस्ट पर ऑल नो अबाउट स्टेनोग्राफी में जाना है यहाँ से आप जान सकते हैं कि वट इज स्टेनोग्राफी कोर्स एंड हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब विद इट कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है और स्टेनोग्राफी क्या होती है कैसे लिखी जाती है इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगी और दोस्तों अगर आपको स्किल टेस्ट को चूज़ करने से पहले जरूर देखना चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए कौन सी भाषा है आपके लिए बेहतर विच लैंग्वेज इज़ बेटर फॉर योर स्टेनोग्राफी तो दोस्तों ये वीडियो आप देखना ना भूलें मैंने डिस्क्रिप्शन पे इन सभी के लिंक दिए हुए हैं वहाँ जाके आप अपना एक छोटा सा इसमें टेस्ट होगा वो टेस्ट देके चेक कर सकते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना चाहिए या इंग्लिश क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सक्सेस के लिए कि अगर आपने सही डायरेक्शन चूज करेंगे तो ही आप इसको क्लियर कर पाएंगे तो दोस्तों इसके जो स्किल टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पर सारस्वत स्टैनो क्लासेस की ओर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं आप इसके लिए ज्वाइन कर स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस बने हैं एसएससी एस स्टेनोग्राफी एग्जाम ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आप हमारे नंबर पे नाइन डबल एट सेवन जीरो सिक्स जीरो वन डबल एट पे और अधिक जानकारी ले सकते हैं ये इंडिया का इंडिया का पहला डिजिटल पैटर्न स्टेनोग्राफी इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको मिलती है ऑलमोस्ट एक इट्स अ मिनी एग्जाम सेंटर दोस्तों जहां पर आपको हु जिस तरह से एग्जाम लिए जाते हैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं प्रॉपर डिजिटल पैटर्न क्लासे अवेलेबल होती हैं तो दोस्तों आ, आपको मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप अगर स्टैनो को सीखते हैं या ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर विजिट करें थैंक यू